பரலோக பிதாவே இந்த காலை வேளையில் கூட கத்தருடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் கத்தர் நல்லவர் கத்தாவே உடைய கிருவை எங்கு என்றும் எங்களை தாங்குவதாக அப்பா உடைய கரம் கூட இருக்கட்டும் அன்பின் தேவனே மூக்கை நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பெரிய மாணவர்களே இந்த காலை வேளையிலே நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் தேவனை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்தது எதை செய்தாலும் அதை கர்த்தருக்கென்று செய்தால் கர்த்தர் அது நன்மையாக மாற்ற அவரால் முடியும் அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆக இந்த காலை வேளையிலே நாம் ஜபித்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த அதிகாலையில் கூட கர்த்தாவே உடைய முகத்தை பார்க்க முடியாத ஆண்டவரை எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்தும் நான் ஜெபிக்கிறேன் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தும் வசனத்தை கேட்க உதவி செய்யும் எஸ்வின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஒரு வசனத்தை கூட நான் வாசிக்கின்றேன் அதை வாசித்து விட்டு அதுக்கு விளக்கம் சொல்லி நம்ம முடிக்கலாம் யோசுவா எழுதின புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதி அஞ்சு பதினைஞ்சாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் யோசுவா இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்களுக்கு ஆகாததை ஆகாததாய் கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் வசனம் யோசுவா சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு கர்த்தரை சேவிப்பது கஷ்டமாயிருந்தால் தேவனை வணங்குவது உங்களுக்கு பிரியம் இல்லாமல் காரியமாக இருந்தால் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தால் யோசுவா இதை சொல்லுகிறார் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிரியம் கிடையாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று அவர் கேட்கிறார் பதில் சொல்லுவோமா யோசுவா கேட்குற கேள்வி நீங்கள் கத்தரை சேவிக்க சேவிப்பது உங்களுக்கு ஆகாததாய் கண்டால் யாரை சேவிப்பீர்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் யாரை போற்றுவீர்கள் யாரை துதிப்பீர்கள் யாருக்கு கணத்தை செலுத்துவீர்கள் யாரை மகிமைப்படுத்துவீர்கள் யாருக்கு புகழ்ச்சியை நீங்கள் தருவீர்கள் என்று யோசுவா கேட்கிறார் மோசேவுக்கு பின்பாக யோசுகிர்சு கண்ட ஒரு மாபெரும் தலைவர் யோசுவா அவர்கள் தலைவர் என்பது ஒரு கடினமான காரியம் தலைவர் என்பது துன்பத்தை சகிக்க வேண்டும் பாடுகள் பட வேண்டும் கஷ்டங்கள் பட வேண்டும் இன்னல்கள் வரும் அதே வேளையில் துன்பங்கள் வரும் நஷ்டங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் கண்ணீர் வரும் வேதனை வரும் இது எல்லாம் தாங்குகிற மனுஷன்தான் தலைவன் அதை மோசே தாங்கினார் தாங்கினார்கள் முட்பிதாக்களாகிய அபரகாம் தாங்கினார் ஈசாக்கு தாங்கினார் யாக்கோப்பு தாங்கினார் மோசே தாங்கினார் யோசுவாவும் தாங்கினார் இதை கண்ட யோசுவா ஆண்டவருக்காக நூத்தி பத்து ஆண்டுகள் வேலை செய்துவிட்டு மறித்தவர்தான் யோசுவா இந்த யோசுவா தான் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேல் மக்களை குறித்து மோசேக்கு பின்னாடி மோசே விட்டு சென்ற பணியை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை வழி நடத்துகிறேன் உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டு நான் வருகிறேன் இருந்தாலும் இதில் சில வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் இருக்கிறீர்கள் சிலர் கேள்வி கேட்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் சிலர் எதிர்த்து பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் சிலர் முறுமுறுக்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் சிலர் குற்றம் சாற்றுகிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் தேவனை குறித்து ஏன் முறுமுறுக்கிறீர்கள் தேவன் மோசையை கொண்டு எத்தனை ஆண்டுகள் வண்ணாந்தனங்களிலே உங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் எவ்வளவு பாடுகள் மோசைப்பட்டார் உங்களுக்கு தெரியுமே அதனால் தான் நான் உங்களை கேட்கிறேன் உங்களுக்கு தேவனை வணங்குவது பிரியம் இல்லாமல் இருந்தால் யாரை சேவிப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் இயேசுவை வணங்குவது உங்களுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருந்தால் யாரை சேவிப்பீர்கள் 
இயேசுகஸ் உங்களுக்காக இயேசை ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் பட்ட பாடுகள் சிலுவையில் மரணங்கள் அவருக்கு முட்கையிடம் சூட்டப்பட்டது கைகளில் ஆணியில் அடிக்கப்பட்டது ஏசையா எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசனமாக அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறாரே ஆனால் யோசுவா பின்னாடி நடந்ததை சொல்லுகிறார் நீங்கள் இப்படி வந்தீர்கள் இப்படி இருந்தீர்கள் பார்வோனிடம் நீங்கள் அடிமையா கிடந்தீர்கள் நீங்க யாரை சேவிப்பீர்கள் கத்தரே தெய்வம் என்று சொல்லுவீர்களா இல்ல வேறு எண்ணத்தை சொல்லுவீர்கள் என்று யோசுவா கேள்வி கேட்கிறார் இந்த வசனத்தில் இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து அவர் கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் தேவனை வணங்குவது உங்களுக்கு கூடாத காரியமா பிரியம் இல்லாமல் காரியமாய் கண்டால் நீங்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் என்று யோசுவா கேள்வி கேட்கிறார் தேவனிடம் என்ன குறை கண்டீர்கள் அவனிடம் என்ன குறை கண்டீர்கள் அவர் உங்களுக்கு எப்படி வழிநடத்தி வந்தார் பகலிலே மேக சம்பவம் இரவிலே அக்னி சம்பவம் மாறாவின் நீரை மதுரமாக மாற்றினார் உங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார் மன்னாவை கொடுத்தார் உங்களுக்கு காடையை கொடுத்தார் இறைச்சியை கொடுத்தார் இவ்வளவு அற்புதம் அடையாளம் செய்த தேவனை விட்டு விட்டு உங்களுக்கு அது பிரியம் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த வசனத்தின்படி அதே வசனத்தில் பின்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நீங்கள் அவரை வணங்கவில்லை என்றால் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நதிக்கு அப்புறம் யோர்தானை கடக்கின்ற கடக்கும் முன்பு நீங்கள் எங்கே கிடந்தீர்கள் பார்வானுக்கு அடிமையாக கிடந்தீர்கள் செங்கல் அறுப்பதிலும் சாந்து பூசுவதிலும் தேவனுக்கு அண்டவரே நீங்கள் தேவனை அறிந்தும் அறியாதவர்களாய் பார்வனுக்கு அடிமைகளாய் இருந்த காலம் நதிக்கு அப்புறத்திலே நீங்கள் கிடந்தீர்களே அந்த தேவர்களை வணங்குவீர்களோ பார்வானின் தேவனை வணங்குவீர்களோ பார்வானின் தேவன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நதிக்கு அப்புறம் இருந்த தேவர்களை வணங்குவீர்களோ இல்லது உங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்த தேவனை வணங்குவீர்களோ என்று அவர் கேள்வி கேட்கிறார் பார்வான் எப்படி ஒடுக்கப்பட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் வேலை வாங்கியும் சரியான ஆகாரம் கொடுக்காத பார்வான் சரியான நேரத்தில் வேலை வாங்கியும் உங்களுக்கு சரியான கூலி கொடுக்காத அந்த பார்வன் வணங்கிய தேவனை நீங்கள் வணங்குவீர்களோ இல்லை உங்களை தற்போது உங்களை உங்களை வனாந்தரங்களிலும் காடுகளிலும் மேடுகளிலும் மலைகளிலும் அலைந்து திரிந்த பொழுது உங்களுக்கு கூடவே பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாக இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாக இருந்த அந்த கர்த்தரை வணங்குவீர்களோ என்று கேள்வி கேட்கிறார் உங்களுக்கு இது வணங்குவது ஆகாத கண்டால் நதிக்கு அப்புறமா நீங்கள் இருந்தீர்களே அங்கு நீங்கள் அவர்கள் வணங்கின அந்த தேவர்களை நீங்கள் வணங்குவீர்களோ அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள் என்பது மோசே கண்டு உங்களை அவரை மீட்டு கொள்ள தேவன் ஏற்படுத்தின மனிதன் மோசே அக்காலத்தில் எப்படி இருந்தீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா எப்படி வழி நடத்தினார் என்பது தெரியும் அல்லவா எப்படி உங்களை ஒடுக்கினார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா எவ்வளவு பாடுகள் பட்டீர்கள் துன்பப்பட்டீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமே ஏத்தராக ஒன்னாம் அதிகாரத்தின்படி பார்வன் ஒரு கற்றலை இடுகிறார் மருத்து வீச்சுகளை நோக்கி நீங்கள் இசர்வேல் மக்கள் ஆண் குழந்தைகளை பெறும்பொழுது நீங்கள் அந்த குழந்தையே பிறக்கும் பொழுதே கொன்று போடும்படி பார்வோன் மருத்து வீச்சுகளுக்கு கட்டளையிட்டார் அந்த மருத்து வீச்சுகள் யார் என்றால் இசர்வேலினுடைய ஸ்திரிகள் இசர்வேல் மருத்து வீச்சுகளை வைத்து இசர்வேல் பிள்ளைகளை கொன்று போடும்படி பார்வோன் திட்டம் தீட்டினார் அவ்வளவு கொடுமையான ஒரு மனிதன் அசுத்தாவி அவ்வளவு கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது மருத்துவீச்சுகள் பார்வன் 
அரண்மனைக்கு வர சொல்லுகிறார் மருத்துவச்சிகள் போகிறார்கள் பார்வோன் கட்டளை இடுகிறார் பாருங்கள் அம்மா நீங்கள் இஸ்ரேல் சிறிகள் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் அப்பொழுதே அந்த குழந்தையை கொண்டு போட வேண்டும் நீங்கள் அப்படி செய்தால் உங்களுக்கு தக்க தன்மானம் வழங்கப்படும் என்று பார்வன் சொல்லி இருக்கலாம் அது நான் சொந்த கற்பனையாக சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு இவ்வளவு பொருள் தரப்படும் உங்களுக்கு இவ்வளவு மதிப்பு தரப்படும் நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் ஆண் குழந்தைகளை கொண்டு போட வேண்டும் ஏனென்றால் இஸ்ரேல் மக்கள் யாத்ரா ஒன்னின்படி எழுபது பேராக புறப்பட்ட மக்கள் இன்னைக்கு பழுகி பெருகி லட்சோதி லட்ச மக்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வளர்ந்து பெருகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது ஜனங்கள் அவனுடைய எக்தியர்கள் போய் பார்வனிடம் குற்றம் சாட்ட பார்வன் அதை கேட்டு இவர்களை இப்படி விட்டுவிடுவது நல்லது அல்ல என்று அவன் நினைத்து அவன் இஸ்ரேல் பிள்ளை மக்களை இந்த சி ஆண் குழந்தைகளை கொன்று போடும்படி அவன் கட்டளையிடுகிறான் மருத்துவச்சிகள் நிற்கிறார்கள் ஐயா நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பாருங்களம்மா நான் சொல்வதை நீங்கள் செய்யுங்கள் நீங்க கவனமா செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தான் மருத்துவச்சிகள் நீங்கள் இஸ்ரேல் சிறிகளாய் இருக்கிறீர்கள் உங்களை கொண்டே அந்த ஜனங்களை அந்த இஸ்ரேல் பிள்ளைகளை அந்த ஆண் பிள்ளைகளை கொண்டு போடும்படி நான் உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன் நீ எப்படி செய்தால் இந்த காரியத்தை செய்தால் உன்னை நான் உங்களை நான் கௌரவிப்பேன் என்று கூட சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் இஸ்ரவேல் ஸ்திரிகள் மருத்துவச்சிகள் அதை ஒப்புக்கொண்டு அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அரசன் அரசனை எதிர்த்து பேச முடியாது ஜனங்கள் எல்லாம் அடிமைகளாக கிடக்கிறார்கள் இவர்களும் மருத்துவச்சிகளும் அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களும் அடிமைகளைப் போல்தான் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் மன்னனுடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் பயப்பட வேண்டும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அவர்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் வந்தபொழுது கத்தர் பேசினார் மருத்துவச்சிகள் தேவனுக்கு பயந்தார்கள் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை மருத்துவச்சிகள் தேவனுக்கு பயந்தார்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள் பழிகளை காட்டிலும் கீழ்ப்படிதலே உத்தமம் கீழ்ப்படிதல் அவசியம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் எல்லா காரியங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்கு நாம் கீழ் கீழ்ப்படிய வேண்டும் சிலருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் வேதத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதே போல் வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் கர்த்தர் இதை தான் விரும்புகிறார் கீழ்ப்படிதலை அதிகமாக விரும்புகிற தேவன் பரிசுத்தமுள்ள தேவன் தேவாதி தேவன் வானத்தை பூமியும் படைத்து அண்ட சராசனங்களை உருவாக்கின தேவன் அவருடைய வார்த்தைக்கு யார் கீழ்படுகிறார்களோ அதை அவர் உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டு இருக்கிறார் என் கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது நீதிமான்கள் மேல் என் கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு எதிராக யாரும் பேசிவிட முடியாது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு தாறுமாறா பேச முடியாது பேசவும் கூடாது கர்த்தரே தெய்வம் அவரை வணங்குகிறவர்கள் அவர் உண்டென்றும் நாம் வாசிக்க வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் மருத்துவச்சியில் வந்தார்கள் பிள்ளைகளை அவர்கள் கொல்லுவதற்கு தேவன் கட்டளையிட்டார் தேவனுக்கு பயந்தார்கள் அந்த காரியங்களை தேவனுக்கு பிரியமாக செய்து முடித்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பார்வன் காதுக்கு கேட்கிறது பார்வன் மீண்டும் அழைக்கிறார் மருத்துவச்சிகளே ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் என்ன காரணம் ஏன் இந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கொன்று போனவனை உயிராக விட்டு வைத்தீர்கள் என்று பார்வன் கேள்வி கேட்க மருத்துவச்சிகள் ஐயா நாங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கலாம் என்று எண்ணி இருந்தோம் இருந்தாலும் இஸ்ரவேல் சிறிகள் அவர்கள் பலசாலிகளாயிருக்கிறார்கள் நாங்கள் போவதற்கு முன்பாகி அவர்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விடுகிறார்கள் ஐயா நாங்கள் அப்படி செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது என்று அவர்கள் தந்திரமாக பதில் சொல்லி பார்வனை நம்ப வைத்தார்கள் தேவனை பயந்து இந்த காரியத்தில் அவர்கள் பொய் சொன்னார்கள் 
பார்வனிடம் பொய் சொன்னார்கள் இப்படி செய்வது நல்லதல்ல கொலை செய்வது நல்லதல்ல பத்து கட்டளைகளை ஒரு கட்டளை கொலை செய்யாதிருப்பாயாக உன் தேவனை பரீட்சி பாராதிருப்பாயாக தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் மருத்துவச்சிகள் பயந்தார்கள் அப்படி அந்த இடத்திலே நதிக்கு அப்புறத்திலே அப்படி கொலை கொலை செய்து ஜனங்களை வஞ்சிக்கிற பார்வான் வணங்கின தெய்வத்தை வணங்குவீர்களோ சொல்லுங்கள் என்று யோசுவா பல முறை எச்சரிக்கிறான் ஜனங்களை எச்சரித்து கொண்டிருக்கிறான் யாரை சேவிப்பீர்கள் கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள் எந்த மட்டும் இரு நினைவாய் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் என்று எலியா சொன்னது போல யோசுவா சொல்லுகிறார் யாரை சேவிப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை வழி நடத்தின தேவனை மறந்துவிட்டு யாரை சேவிக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய தாசன் யோசுவா கேட்கிறார் நதிக்கு அப்புறமா இருந்த தேவனை வணங்குவீர்களோ அது கீழ் வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் கீழ் உள்ள அதிகாரத்தை நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்களின் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் இப்பொழுது வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேசத்திலே எமோரியர்கள் வணங்குகிற தேவர்களை வணங்குவீர்களோ எமோரியர்கள் அவர் முரட்டாட்டமானவர்கள் உபாகம் ஏழு ஒன்னின்படி அந்த முரட்டாட்டமான ஜாதியை கத்த நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் உபாகம் ஏழு ஒன்றை நான் வாசிக்கின்றேன் உபாகமம் ஏழு ஒன்று அதன்படி நீ சுதந்திரிக்கு போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கலும் ஜனம் பெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர் ஏத்தியர் கில்காசியர் எமோரியர் காணானியர் பெரிசியர் ஏவியர் எபூசியர் என்ற ஒரு ஏழு விதமான முரட்டாற்றமான ஜாதிகள் கர்த்தர் அதை குறிப்பிட்டே சொல்லுகிறார் அந்த ஜாதிகள் எமோரியர் அந்த பட்டியலே வர எமோரியர்கள் வணங்கின தேவத்தை வணங்குவீர்களோ சொல்லுங்கள் அந்த எமோரியர்கள் முரட்டாட்டமானவர்கள் கொலை செய்ய அவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் அவர்கள் உள்ளத்திலே பலவிதமான இச்சைகள் பேராசைகள் கொடுமைகள் வன்கண்கள் தோச்சனாம் செய்வனை அந்திரம் மந்திரம் பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகிற எமோரியர்கள் தேவனை நீங்கள் வணங்குவீர்களோ என்று யோசுவ மன குமரி இஸ்ரேல் மக்களிடம் முறையிட்டு கொண்டிருக்கிறார் யாரை வணங்குவீர்கள் சொல்லுங்கள் எமோரியர்கள் வணங்கின தெய்வத்தை வணங்குவீர்களோ எமோரியர்கள் எப்படி பட்டவள் என்பது உமக்கு தெரியாதா எமோரியர்கள் அவ்வளவு பாடுகள் பட்டு வந்தீர்களே வழியிலே நீங்கள் வரும்பொழுது வனாந்தரங்கள் இருந்து மோசையை வழி நடத்தி கொண்டு வருகிற பொழுது பாலா கரசன் உங்களை வழி நடத்தி தடுத்தினானே உங்களை உள்ள நுழைவதற்கு அவன் பிழையாம் தீர்க்கு தரிசிய நோக்கி அந்த நாட்டு மக்களை நோக்கி ஒரு பெரும் கூட்டம் வருகிறது அது நம்ம தேசத்தின் வழியாக வந்தால் நம்ம தேசம் பாலாக்கிவிடும் என்று சொல்லி அந்த மக்களை சவிக்கபடியாக யோசுவா பீலையாமை அனுப்பினார் பாலாக்கு பீலையாமை அனுப்பினார் பீழையாம் அதை சவிக்கும்படியாக வந்தார் ஆண்டவர் தடுத்து போட்டார் இஸ்ரேல் மக்களை ஆசீர்வதிப்பதே எனக்கு பிரியம் நீர் யார் அவர்களை சபிக்க முடியும் என்று சொல்லி பீழைய பீலையாமுக்கு கர்த்தர் எச்சரித்தார் கழுதியை கொண்டு பேசினார் என் ஜனம் இந்த ஜனம் திரளான ஜனங்கள் என்று நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை இவர்கள் கொஞ்சமாயிருந்தார்கள் இவர்களை நான் எனக்கென்று தெரிந்து கொண்டேன் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்கள் 
என்னை சேவிப்பார்கள் ஆகையால் தான் நான் இவர்களை எய்த்திலிருந்து நான் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அத்தகைய பல பாடுகளிலும் கர்த்தர் கூட அழைத்து கொண்டு வந்தார் இங்கே வந்து நதிக்கு இப்புறத்திலே வந்து நீங்கள் உங்கள் பிதாக்கள் இருக்கிற இடத்திலே எமோரியர்கள் வணங்கின தெய்வத்தை நீங்கள் வணங்குவீர்களோ என்று அவர் மனம் குமரிக்கொண்டு சொல்லுகிறார் யாரை சேவிப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் கர்த்தர் கர்த்தர் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா யாரை சேவிப்பீர்கள் நதிக்கு அப்புறமாக இருந்த வணங்கிய தெய்வத்தை வணங்குவீர்களோ தற்போது எமேரியர்கள் தே தேவரை வணங்குவீர்களோ என்று யோசுவா கேள்வி கேட்கிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேல் மக்களை நோக்கி அவர் கேட்கிறார் யோசுவா எவ்வளவு பாடுபட்டார் இஸ்ரேல் பனிரெண்டு கோத்தர்த்தங்களுக்கும் அந்த உண்டான அந்த பங்கீடுகளை பங்கிட்டு கொடுத்தவர் யோசுவா மோசையை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் இந்த ஜனங்களுக்கு உண்டான தேசங்களையும் எல்லைகளையும் அதை வகை எறுத்து பிரித்து அதுக்கு யாராருக்கு இன்ன தேசம் என்று சொல்லி அதை வகை எறுத்து பிரித்து கொடுத்தவன் இந்த யோசுவா சூரியனை நிறுத்தினவர் இந்த யோசுவா போர் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது எதிரிகளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மாலை வேலை ஆகிவிட்டது சந்தி சூரியன் மறைகிற நிலைமை போர் வெற்றி பெற முடியவில்லை போர் இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்தால் இந்த போரை ஜெயித்து விடலாம் என்று சொல்லி யோசுவா என்ன செய்வது என்று புரியாமல் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டு ஆண்டவரிய சூரியனை கொஞ்ச நேரம் நிற்க சொல்லுங்கள் சூரியனே தரித்த நேல் நான் ஜெயிக்கும் வரை இஸ்ரேல் மக்கள் வெல்லும் வரை போரில் நாங்கள் வெற்றி பெறும் வரை சூரியனே கொஞ்சம் தரித்து நெல் என்று ஆண்டவரிடம் சொல் ஆண்டவர் சூரியனை நிறுத்தி போட்டார் யோசுவாவின் ஜபத்தை கேட்டு சூரியனை நிறுத்தின யோசுவா ஒரு பெரிய தலைவராவார் தலைவர் எனது தலைவன் ஏசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து நான் மகிழ்ந்திருப்பேன் ஒரு சிறந்த தலைவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சிறந்த தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சிறந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் நல்ல தலைவர் இயேசு ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்கிறார் நமக்கு பல ஆலோசனை சொல்லுகிற தலைவர் வீட்டுக்கு தேவையான ஆலோசனை நாட்டுக்கு தேவையான ஆலோசனை பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஆலோசனை படிப்புக்கு தேவையான ஆலோசனை படிப்பு நல்ல உங்களுக்கு இந்த விளக்கம் தெரியவில்லையா ஆண்டவரிடம் கேளுங்கள் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் சம்பூர்ணமாக கொடுக்கிற தேவனத்தில் கேட்க கடவன் சிறிதாயிலும் சந்தேகப்படாமல் கேட்க வேண்டும் சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றிலே அலைகிற அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் சந்தேகப்படக்கூடாது சந்தேகத்தை ஆண்டவர் விரும்புவது கிடையாது இருமணம் உள்ளவன் இருமணம் உள்ளவன் எந்த மட்டும் குந்தி குந்தி நடப்பான் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆலோசனை ஒரு சிறந்த ஆலோசனை ஆண்டவர் நிறைய பேருக்கு வேதத்தில் பலவிதமான ஆலோசனைகளை சொல்லி இருக்கிறார் எத்தனையோ பேருக்கு ஆலோசனை அதை கேட்டு அவர்கள் நன்கு சிறந்து விளங்கி இருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு சிறந்த தலைவராக இருக்கிறார் அவர் ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவர் தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் தேவ குமாரனாய் இருக்கிறார் அவர் இறைமகன் இயேசுவா இருக்கிறார் நம்மை வழி நடத்துகிறவர் வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறவர் வழி நடத்த போகிறவர் கூட இருக்கிறவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் பதில் கொடுக்கிறவர் அவர் மாசற்றவர் குற்றம் அற்றவர் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக மாற்றுகிறவர் நம்முடைய கர்த்தர் கர்த்தரே தெய்வம் என்னிடத்தில் என்ன குறை கண்டீர்கள் என்னிடத்தில் என்னப்பா தவறு கண்டீர்கள் என்னை விட்டு ஏன் நீங்கள் பின்வாங்கி போவதற்கு காரணம் என்ன ஏன் என்று ஆண்டவர் வருத்தப்படுகிறார் அதே போல் யோசுவா வருத்தப்படுகிறார் இதுக்கு பின் இந்த கடைசி அதிகாரம் யோசுவாவிலே ஜனங்களுக்கு இதை சொல்லிவிட்டு அவர் வற்புறுத்தி சொல்லுகிறார் கடைசிய அதிகாரம் தான் இது 
யோசுவா மறிக்கிற டைம் வந்துவிட்டது நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக தேவனுக்கு ஓடிய மனுஷன் இந்த யோசுவா கடைசி வேளையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து கேட்குற கேள்வி தான் இந்த கேள்வி நீங்கள் யாரை சேவிப்பீர்கள் யாருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் யார் உங்களை வழி நடத்த முடியும் சற்று சிந்தித்து செயல்படுங்கள் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுத்து விடாதீர்கள் யோசனை பண்ணி செய்யுங்கள் இவ்வளவு காலம் நம்மோடு கூட இருந்தவரை பற்றி நீங்கள் உடனே ஒரு முடிவு எடுத்து நீங்கள் பின்மாற்றம் அடைவது நல்லது அல்ல யோசனை பண்ணி சொல்லுங்கள் நல்ல முடிவு எடுங்கள் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது கத்தரை சார்ந்து இருங்கள் தேவனை பின்பற்றி நடந்து கொள்ளுங்கள் ராஜாவை பின்பற்றுங்கள் என்று ஆண்டவர் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் சற்று நாம் யோசனை பண்ணி செய்வோமா கடைசியில் அவங்க சொல்லுகிற வார்த்தை ஜனங்கள் யோசுவாவை நோக்கி அப்படியல்ல நாங்கள் கத்தரையே சேவிப்போம் என்றார்கள் இவ்வளவு முறையிட்டு கேட்டு விளக்கத்தை எடுத்து சொல்லி நீங்கள் அப்படி இருந்தீர்கள் இப்படி இருந்தீர்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க போகிறீர்கள் இது நடக்கும் இது நடக்காது இது உங்களுக்கு நல்ல மாதிரியா இருக்கும் ஆண்டவர் வெற்றியை தருவார் சந்தோஷத்தை தருவார் சமாதானத்தை தருவார் என்னை வழி நடத்தின கத்தர் உங்களையும் வழி நடத்துவார் என்னை வழி நடத்தின தேவன் உங்களையும் வழி நடத்துவார் கூடவே இருப்பார் மனம் கலங்காதீர்கள் சோந்து போகாதீர்கள் தைரியமா இருங்கள் ஒருமனதா இருங்கள் வெற்றி நிச்சயம் ஜாக்கிரதை என்று ஆண்டவர் முதி யோசுவா முதிர் வயதிலே இதை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார் சற்று யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் நாமும் நாம் அப்படி இருக்கிறோமா ஜனங்களை அப்படி சொல்லும் பொழுது ஜனங்கள் சத்தம் விட்டு அப்படி அல்ல நாங்கள் கத்தரையே சேவிப்போம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் யோசுவா காலம் முடிய போகிறது யோசுவாக்கு பின்மாடி நியாயதிபதிகள் வருகிறார்கள் அதுக்கு மத்தியில் எத்தனை ஆண்டுகள் இவர்கள் தேவன் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இவள் இருந்திருக்கிறாள் என்று வேதம் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறது ஆகையால் யோசுவா சொன்ன மாதிரி நம் யாரை சேவிக்கலாம் நம்ம யாரை பின்பற்றலாம் நாமும் சற்று யோசனை பண்ணி முடிவுக்கு வருவோம் ஒரு முடிவு செய்வோம் நாங்கள் யாரை சேவிக்கணும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு தேவனை அறியாததற்கு முன்பு நான் பேசின வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட செயல்கள் வீண் பழிகள் குடி வெறியாட்டம் களியாட்டு இதை நான் பின்பற்ற வேண்டுமா இல்லை அதை விட்டுவிட்டு தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்க வேண்டுமா என்று நாம் ஒரு முடிவு எடுப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று சற்று நம்மை நாம் நிதானித்து பார்ப்போம் தேவனை அறியாததற்கு முன்பு வேதத்தை அறியாததற்கு முன்பு சபைக்கு செல்லாததற்கு முன்பு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது சற்று யோசனை பண்ணி கொள்வோம் பழைவிகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின பழைவிகள் எல்லாம் ஒளியிட்டும் கெட்ட பேச்சுகள் ஒளியிட்டும் கெட்ட எண்ணங்கள் ஒளியிட்டும் கெட்ட சிந்தனைகள் ஒளியிட்டும் வீண் வார்த்தைகள் ஒளியிட்டும் பொறாமைகள் ஒளியிட்டும் எரிச்சல்கள் ஒளியிட்டும் கோபங்கள் ஒளியிட்டோம் பொறாமைகள் ஒளியிட்டோம் பண ஆசை ஒளியிட்டோம் புகழ் ஒளியிட்டோம் ஏசுவே உயரட்டும் கத்தர் கொடுத்தால் கொடுக்கட்டும் நமக்கு மதிப்பு ஆகையால் அதையே நாம் தேடிக்கொண்டு அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு மரியாதை கொடுக்கட்டும் என்று சில பேர் அவர்களை தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை ஆண்டு ஆண்டவர் கொடுத்தா மரியாதை கொடுக்கட்டும் அவர் கொடுப்பார் அவர் கொடுத்தா செல்வம் கொடுக்கட்டும் அவர் கொடுத்தா நல்ல ஒரு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கட்டும் மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள் 
தேவன் பூட்டுகிற வீட்டை யாரும் திறக்க முடியாது தேவன் திறக்கிற வீட்டை யாரும் போட்ட முடியாது ஜனங்கள் நம்மை என்ன செய்தாலும் கத்த நம்மோடு இருந்தால் நமக்கு எதிராக நிற்பவன் யார் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் கருவிழியை தொடுகிறான் உனக்கு விரோதமாக ஒரு வழியாக வருகிறவர்கள் ஏழு வழியாக போவார்கள் என்று வார்த்தை எச்சரிக்கிறது வசனம் ஆகையால் நாம் யோசுவாகனுடைய அந்த வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்க நாம் முயற்சி எடுப்போமா யோசுவா அங்கலாய்க்கிறார் எடுத்து சொல்லுகிறார் அதை கேட்டு இசர்வேல் ஜனங்கள் கர்த்தரையே சேமிப்போம் அவர்கள் பதில் சொல்லுகிறார் நாம் அத்தகைய பதில் சொல்லுவோமா பழைவைகள் எல்லாம் ஒளியட்டும் புதியகள் மலரட்டும் அண்டவரே சோத்திரம்ப்பா யோசுவாவோடு பேசின கர்த்தர் இன்றும் எங்களோடு பேசியிருக்கிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் தேவனால் போடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் இறுதியும் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிடத்திலும் பிரியுமாக இருங்கள் என்று சொன்ன வசனத்தின்படி நீர் எங்களை ஆசிர்வதியும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆசிர்வதியும் இந்த ஸ்தாபனத்தை ஆசிர்வதியும் எங்கள் இந்திய தேசம் இந்திய மக்கள் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு மக்கள் தருமபுரி தருமபுரி மாவட்ட மக்கள் எல்லாம் விவசாயங்கள் செழிக்கட்டும் ஆடு மாடுகள் செழிக்கட்டும் எல்லா நிறுவனங்களும் வளரட்டும் ஆண்டவரை நீங்களே பொறுப்பிடுங்க ஆசீர்வதிங்க காத்துக்கொள்ளுங்க எஸ்வின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே